Ja, grüß euch, da gibt es wieder einen Live-Bericht von der Volvo 65 vom ehemaligen Team Vestas, jetzt eben das österreichische Ocean Racing Team. Äh, wie, wie man schon sieht, äh, sieht sie da gerade im Cockpit und äh, jetzt werden wir uns da ganz geschwind äh, ein bisschen anschauen, wie das Cockpit von so einem Racing Boot ausschaut. Da haben wir mal einen groben Überblick über das, über das Cockpit. Das ist ja ein Boot, das eben für äh, Mannschaftssegeln ähm, eben gebaut worden ist. Da haben wir eben da hinten haben wir zwei Steuerstände äh, mit einer Übersicht, äh, die verschiedenen Displays, was man halt ganz klassisch auf jeder Yacht umschalten kann. Auf der anderen Seite ebenfalls ähm, eben ein Steuerstand. Man sieht da am Boden auch, da kann man gut stehen. Man kann diese äh, Bretter auch ähm, sozusagen in der Lage dann verstellen, dass man eben immer halbwegs gerade steht. Äh, hinterbei Kommunikationsanlage, alles auch redundant ausgeführt. Also das ist eben Satellitenwetter und alles Mögliche, was man da sozusagen empfangen kann. Da hinten sind dann auch die, die Rettungsinseln drinnen und sonstiges Rettungszubehör. Die liegt eben jetzt da herum, ist nämlich gerade eine neue, neue eben gewartet worden, neue oceantaugliche sozusagen Weste. Ja, da hinten, das sind die Backstagen, die dann noch oben auf den Mast hinauflaufen, die, hinauflaufen, die man für den Trim unbedingt benötigt. Ja, was haben wir dann da im Cockpit? Da sieht man schon eine Menge Winschen, äh, große Winschen sind das, äh, Spezialanfertigungen. Und da sieht man, wenn ich meine Hand da hingebe, wie groß das Teil eigentlich ist. Ähm, da haben wir also auf beiden Seiten da drei so große Winschen. Da in der Mitte ist noch eine und da hinten ist eben noch äh, eine, damit man eben alles bedienen kann. Und bedient werden alle diese Winschen eben über die Grinder, die man da in der Mitte sieht. Es gibt also drei Grinder, die man eben in verschiedenen Variationen äh, sozusagen zusammenschalten kann. Unter anderem mit diesen Fußtasten kann man dann da umschalten und äh, gewisse Funktionen sozusagen eben erreichen. Ja, da in der Mitte, äh, da sieht man also links und rechts kann man ins Boot hineingehen und da in der Mitte sind hier also die gesamten Fallen, die man da hat. Das sind eine ganze Menge. Also für die ganzen Segel, die man sozusagen sehen kann, weil man ja verschiedene Konfigurationen mit mehr Segel fahren, äh, fahren kann. Äh, Niederholer natürlich ganz klassisch auch in der Mitte. Und das da oben, das sind äh, die Loks, äh, mit denen die Segel zum, also damit man es wieder bergen bzw. reifen kann, muss man die Segel wieder herunterlassen. Und das geschieht eben mit diesen Loks. Da links auf der linken Seite ebenfalls äh, eine Menge Blöcke mit Leinen, die nach äh, vorne gehen. Da kann man zum einen äh, den, Holebon, äh, den Holepunkt einstellen, äh, dann kann man da zum Beispiel Degabar drauf runter. Und äh, das gleiche gibt es natürlich auch auf der anderen Seite am äh, Steuerbord. Also man sieht schon eine ganze Menge Leinen kommen da herein. Zusätzlich natürlich dann zu den ganzen ähm, Schoten, die noch hereinkommen. Äh, da hinten die Großschot, da hinten hat man dann noch den Traveler, dann muss man die Backstagen bedienen und es gibt noch eine Menge andere Leinen auch. Ja, dann schauen wir da nach vorn ein Stück. Da sieht man sozusagen die Holypunkt-Konstruktion, was man da hat. Eine Menge Leinen, die nach vorn laufen. Hier ist dann das Steuerbord, Degabord. Also das ist sozusagen ein Schwert. Das kann man in das Boot, ins Wasser versenken. Da gibt es also zwei auf beiden Seiten und das braucht man dann, wenn man also mit besonders viel Lage fährt. Und äh, mit dem Schwenkkiel, das Boot hat ja einen Schwenkkiel, dass dann die Lateralkraft zu wenig ist, dann muss man also, äh, so, also dass das Boot nicht seitlich abdreht, äh, abdrift, zusätzlich äh, eben mit den Degaboards fahren. Äh, ja, hier am Mastfuß kann man schon sehen, äh, ganze Menge Leinen, was da nach oben laufen. Äh, super da in der Mitte, für alle ersichtlich hat man da äh, eine ganze äh, Reihe an verschiedenen Displays. Ja, da Schauen wir dann ein Stück nach vorne noch, da ist die große Luke, da geht es nach unten und da werden dann die Segel raus und also sozusagen raus und reingegeben, sofern der Seegang nicht zu, ähm, zu stark ist. Da sieht man auch, da liegen schon zwei Segelsäcke heraus, das ist die Jeep 2, so also eine Arbeitsfog und äh, MH0, das ist das Masthead Code Zero Segel, also es ist ein riesiges Segel mit äh, ungefähr 350 Quadratmeter. Ja und da geht es dann weiter nach vorne an den Bug. Da sieht man da, das sind die Taglines zum Beispiel, da werden dann am unteren Ende, werden hier dann die, die Förler sozusagen 
äh, eingehängt und äh, mit, den, mit denen werden also die Segel gerollt. Es werden also alle Segel werden gerollt, also außer dem großen Segel natürlich. Und äh, das sind die Tech-Lines dazu. Die kann man dann hydraulisch nach unten spannen, das habe ich gestern hergezeigt, das ist das obere Ende. Und das ist dann sozusagen die Förlingleine, die wird in den Förler sozusagen eingehängt, dass man das Segel dann eben wieder wegrollen kann. Ja, und da gibt es eben verschiedene Positionen. Da kann man also hier an dieser Position kann man ein Segel einhängen, dann da weiter hinten gibt es natürlich noch eine Position. Also zum Beispiel eben für die Sturmfog, die eben weiter nach hinten gehört natürlich, also Richtung Mast. Und dann kann man da vorne, äh, gibt es dann ebenfalls auch noch äh, welche, wo man dann äh, ganz vorne eben die großen Segel, also zum Beispiel eben das äh, Code Zero oder äh, zum Beispiel auch das A3-Segel äh, setzen kann, was ein ganz ein großes Segel ist. Ja, kurzer Blick nach oben. Ja, das war eine äh, ganz äh, schnelle Einführung in die V65, nur damit man zumindest ein bisschen einmal einen Überblick hat, äh, wie sowas denn überhaupt aussieht. Äh, also im Wesentlichen, so vom Prinzip funktioniert es ja wie jede andere Segeljacht auch, aber im Detail ist es dann doch wesentlich komplizierter. Äh, zu dem Zweck äh, möchte ich aber euch dazu einladen, auch sich den Podcast anzuhören. Ich werde jetzt einen Podcast äh, produzieren, speziell eben über das Racing Team und auch über das Boot, wo ich dann mehr technische Details auch erzählen werde. Ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder einen Live-Bericht gibt. Vierteng.